大好評相関図企画<笑>本日は本永先生の会でございますけどありがとうございますてかもうすごいな出てくる名前がそれマジで,マジでえっえっすげえこちらのお二人はあのワウワウのドラマで、うん、お世話になったお二人で<笑>誰ですか一人さあもうね今回の企画はね大好評相関図企画<笑>本高先生の回でございますけどありがとうございます<音楽>どうなんだろう高さんなんかイメージあるいやでも多いイメージあるよ一,一番やりたい企画だったと思ういややりたいからでもいいですよねいやなんかそのみんなの見てていろんな一面を知れるからあとこれってあれじゃん主役になれるじゃん必然とあー<笑>じゃあ中田さんこれでこうか<笑>多分こっちの名前ねそうねじゃあまずもうごめんなさい一人目はもう,もう言わずもうかなありがたいね松井亮平君です、まあ、この方は、まあ、先輩でもあるんですけど唯一プライベートも含めて全部相談できる方おおそれこそ進学する時大学院とかでも大学行く時もですし本当に昔からお世話になってる先輩でちょっとお兄ちゃんというか僕からすると先輩でありお兄ちゃんっていうことからするとねそれこそ僕のことだけじゃなくて話とかするとセブンベアみんなのこと気にかけてえー、あだってこの前のさその夏のライブをみんなの個人個人のアドバイスいただいたもんそうそうそうそうありがとうございます本当にありがとうございます引き続きセブンベアをよろしくお願いしますかつてもよろしくお願いしますじゃあちょっとこの流れで先輩話す、うん、そうね2人目が、えー、佐藤勝利君です勝利君いやあんまり印象ない,い僕が初めてその、まあ、デビュー組の先輩連絡先交換した人が勝利君です実は太閤と俺と勝利君3人でご飯行ったことあるんですけど何かもともと勝利君と太閤が行く予定でも俺もなんか。あって、勝利君、稽古場に来てくれてたんだよね。そうそうそうああ、あの日か、その時日か。まあ、おごってくれるわけじゃない。多分、まあ、先輩だから。先輩だから、まあ、何でも食べていいよって言うんだけど、俺結構遠慮はしてたの。うん、うん。で、俺、全然めちゃくちゃ頼むから。ちょっと意外だな。シーゾンさんだったら、ケント君とか。出てきそうだった。そう、もうケント君のかなと思って。うん。続いて。はい。重岡君ですえジャニーズですとへえまたまた印象ないな、うん、し多分重岡君も正直こうなんで名前上がってんだって多分思われてると思うんですけど、うん、結構前2017年とかからに結構頻繁に連絡取らせてもらってた先輩で、うん、あ連絡先交換してるんだじゃんそう実はで交換したはいいんですけど多分当時の僕その変にガツガツ行く時期だったの、うん、あ行き過ぎちゃった行き過ぎてもういつでも重岡くんち行きますよとか言って、うん、いや俺んちにちょっと塩持っとくわとか結構<笑><笑>結構ガチめに跳ね返されるぐらいで<笑>本当に後半になるとすごくひどくて僕がなんか美味しいご飯を食べるために写真を送って「重岡くんここのお店のここはこんな感じでこんなふうにうまいんで一緒に行きましょう」っつってえ待ってマジホラーだねそう怖っリンネの最初の山田くんの時のやりとりと一緒<笑><笑>言ってんだけどちょっとその迷惑をかけてしまったという意味で謝罪したい先輩謝罪したい先輩,したい先輩本当にもう恥ずかしくなって本当に中学君すいませんでした<笑>さあ次ジェシー君ですジェシー君ジェシー君はもう僕ずっと言ってるんですけどあの尊敬してる先輩を、うん、で特にもうパフォーマンスを尊敬してる先輩でよく言ってるもんねちょっと阿部君とはちょっと違う意味で阿部君もちろん尊敬してますけどすごい、新芽取ってる、はい、うわ、えもう、そういうこと京本さんは京本君ですあの、うん、僕らが、僕とあのコンピが出てた舞台のあで初主演やるって時にあの京本君から実際にアドバイスをいただいてえー、で、あの、その舞台でお世話になる前も実は誕生日プレゼントとかあげたりもしててえまあ、ただちょっと、その時はあの僕もその時も本当若気の至りなんですけどあのとにかく好きなものをあげたいということで京本君の大好きなあのトマトを丸っていくわけなんですよそうそうそうそう<笑>いいやつ見てましたちゃんとしたやつですけど生野菜のトマトを一個あげた困るな京本君めっちゃ驚いてたそれ驚くでしょ、うん、何が大事大西流星確かに流星ちゃんあんま僕本当にプライベートで会う同期とかはあんまりいないんですけど唯一
何もプライベートで会ったことのある友達どういう関係性なのそう気持ちとしてはしてやっぱちょっと弟かなあそうなんだ自分からしたら可愛い弟みたいな、うん、西の友達西の友達,西の友達西の東の友達聞きたい東の友達ねうちはそうだあはいうっちなんでうっちはなぜか僕のことを慕ってくれるというかえー、なぜか珍しいんですよ僕を慕う後輩なんて基本いないんですけどね、そうだよね。聞いたことないね。いや、そんな言わなくていい。<笑>俺もう言ってるから。<笑>どうしよう、なんて名付けたらいいんだろう。東の友達。東の友達。友達東の弟。東の弟。あ、そしたら、こっち西の弟だわ。おしめとっっかり。なにわ男子さんは。弟だ。弟だ。わ。かっけえ。<笑>えっと、まず、はい、お笑い芸人さんなんですけど、はい、インディアンスのタブちゃん。ですね、あ、たぶっちゃんって言えるぐらいのいや、まあでも本当にグルのブランチをきっかけにその時にあのお魚さばいたりしてお魚の先生で初めて共演させていただいたんですけど魚こういうのどうやってさばくのとかで連絡来るようになったんで誕生日プレゼントで刺身包丁と研ぎ器とかあげたり、まあ、ご飯も作ってきていただいたりそしてスピードワゴン小沢さん矢花もお世話になってますけど NHK 短歌で,で小沢さんは本当にこういう関係が広くて河合くんの話だったりあのコンピュータ大好きの木村さんの話だったりこういろんな先輩の話をされててすごいカズさんカズレーザーさんはお勉強まあ本当にあのクイズでお勉強でまあ本当師匠みたいな感じなんですけどでまあここの4方は特に芸人さんでもお世話になってる方で,でまあ僕が大好きな僕から連絡先を交換させていただいた先輩、はい、すごい名前がまだいっぱい出てきたよまずじゃあ陣内さんは、はいまあ、レイヤーと「ヒルナンデス」に出た際にお世話になって、うん、この間のしかも東大王の収録の時にたまたま他の番組で、うん、隣が楽屋だったりしてるああそうなんでまたお話しさせていただいたりマジで優しいすごいなでさらば青春の光ゴリタさんですねで僕も本当に大好きだったんでどうしてもお話ししたいと。あのスタジオの前で出待ちして「もじさんあのセブンメンっていうグループの元中っていうものなんですけど「大好きです」って伝えて、まあ、そこからちょっといろいろ会話をしていろいろ話をできたということです濱家さんっていうのは濱家、まあ、さ,さんも初めて聞いたあの番組一緒になった時にそれの先を交換させていただいて挨拶してせいやさんはジェシー君とせいやさん仲いいんですよ、うん、でジェシー君にサンプル渡したいんだけど何渡せばいいと思うとか聞かれて、まあ、答えたりとかなんつったのその時はねあの服とかはどうかなって話してたんですけどせいやさんがでもちょっと奇抜じゃないですかやっぱいろんな服あげるのはちょっと難しいとだから、まあ、レッスン着とかだったら使いやすいしいいんじゃないかっていうのでレッスン着って意外と的確なアドバイスしてね。出番出番包丁とか言うのかな。言うわけない。<笑>自分のね趣味。元高エキスが強すぎる。今続いて。おおいいね。あの主に舞台で共演させていただいてお世話になった交流のある先方でまず市原さんは,いはいはいはい、演技について舞台期間で一番教えてもらってしごいてもらった人。初めての作品だもんねストレートで初めて外部の舞台を出ますってなって、まあ、主演だったのが市原さんあのそれこそ稽古中に呼び出しを食らいまして市原さんから「今週も違うんだよ」っつって僕だけのセリフのシーンがあって、まあ、結構長いんですけどそこを40分ぐらいずっと同じシーンを何回もそうやってくれたと思ってすごいとかホ本当に本当に市原さんってもう最初からガチの人もう絶対手抜かないし本番と同様にやるんでその姿勢を教わった方白石さん、はい、白石さんは「仮面ライダービザード」の主役をやられてたと思うんですけどそれこそ「脳内ポイズンベリーで」で共演させていただいた時はあの送り迎えも実は白石さんにしていただいたりとかドラマ出るってなった時にこう一緒に稽古してくださったりとかで一緒に出るドラマいや一緒に出ないとなマジ相手役を俺らがだから普段みんなにそうやるみたいにやってくださったええ<笑>はいでカズマスパーキーあのギャバラもねもちろん共演してますけどお笑い芸人さんでありモノマネタレントさんとかそうモノマネがすごい上手な方で毎回こうモノマネをするシーンがあるでその仕込みはいつもカズマさんがいろいろ教えてくださったそうだったんだ
わかんないところねそう出てきたっていうかすごいなそれマジでえええー、それマチさんすげえ水川さんじゃんこちらのお二人はあのワウワウのドラマでお世話になった二人で、うん、どちらもですねお二人のあの後輩役を演じさせていただいたんですけど実はですね伊藤ひたけさん僕「セブンメン侍の元だから」ですって言ったんですけど僕ジャニーズの人だと知らなかったみたいなんですよ俳優,そう俳優さんだと多分思ってくださってで途中で「いや僕もその話してるうちにそのあのバンドグループでいつもやってて」っつってそのジャニーズもこう,こういうことやってるんですよって言ったら「えっジャニーズなの?」って言ったら「応援してるよ」って言ってくださって、えー、で続いてが反町隆さん現場入って1個目の撮影が反町さんにあの資料を思いっきり投げつけられるっていうシーンでめっちゃ怖いのよえあれか俺も反町さんにえあれだよね待たせてるって言ってた時あそれはちょっと別日です別日か反町さん待たせた時あったのお前バカ野郎<笑><笑>やばいよ待たせたから資料投げられちゃう資料投げられちゃうそういうのね<笑>なんでストーリー絡んでくるやばい怒られちゃうわ別軸でちょっと一個、うん、クイズー東大王とかで女性になってて、うん、でもヒデさんはタイムショックとかあとクイズイマジネーターでさあみんなお世話になっててでちなみにこの人グルメでそラーメンの趣味とかも実はえー、そこでそういうの共有させていただいたりとかここにもう一人並ぶ人がいるんですけどえー、多分大将です大将か,大将かちょっと意外かもしれないですけど僕が一番プライベートでクイズしたことあるのこの人なんですよっていうのもジャニーズアイランド期間中「あの松坂クイズしようぜ」っつって聞こえてこなかったあ俺も一緒にやったやつ一回やったそうはいじゃあこれで長さん完成ですかの名前も豪華ですけど何よりなんか見やすいねなんかあの美味しい焼肉屋さんとか行くとこういう感じでさ牛のいいのあの V のいいのかサーロインとかちょっと学校が好きなんですけどまだ他がすごい濃かったからあのあんまりかきすぎると今後のメンバーつらいからなそうですね結構ピーク来てるからねこの時点で結構ピークですよ俺ら